Tech Sounds presenta Hola de Salud. ¿Alguna vez te ha dolido tanto la espalda que no te puedes levantar y ninguna postura o ungüento mágico te alivia el dolor? El dolor de espalda es bastante común. De hecho, se estima que más del 80% de las personas lo tendrán en algún momento de su vida. Y aunque la mayoría de las veces no es consecuencia de una enfermedad grave, es la principal causa de discapacidad y de ausencia laboral en el mundo. Descubre en este episodio cómo podemos identificar la causa de nuestro dolor y cómo podemos tratarlo adecuadamente. Esto es Hola de Salud. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. Según la, la Organización Mundial de la Salud, pues dice que actualmente pues a, alrededor de 620 millones de personas están padeciendo dolor lumbar o lumbalgia. No es normal que la espalda duela de la nada. No es normal cualquier tipo de dolor. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud. Eh, estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes después de este break que nos dimos durante el verano. Espero que todos la hayan pasado increíble en familia, recuperando pilas. Y ahora sí, estamos de vuelta en Ola de Salud. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que creo que es algo que todos hemos eh, pasado. Nos identificamos con el tema y es importante hablarlo para entender un poco de las generalidades de el dolor de espalda. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Qué tipos diferentes de dolor de espalda hay? Eh, y el día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Guerra, es especialista en medicina del dolor y es profesor de Tech Salud, se encuentra en el octavo piso del Hospital Zambrano de León, para ayudarnos a entender un poco más a profundidad este tema, aclararnos un par de las dudas que tenemos y a final de cuentas quedarnos con un poco mayor de certeza sobre este tema. Doctor Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Mauricio. ¿Cómo están? Espero poder, poder ayudar y compartir un poco de la, de la experiencia que, que tengo y, y contestar las, las dudas que, que surjan en esta plática. Claro que sí. Y yo creo que la forma más fácil de entrar a este tema es definiendo el qué tan común es que las personas tengan dolor de espalda. Más o menos en, en tu práctica, eh, ¿cuántas personas llegan que tengan algún problema, alguna queja, algún malestar de, de un dolor de espalda? Pues bueno, mira, en la... En la consulta, entre un 85 y 90% de la consulta de dolor, tanto agudo como de dolor crónico, eh, son los pacientes que tienen dolor de columna, específicamente en, en la zona lumbar. La zona lumbar es la, aunque es obvio, eh, es, la, es la parte de la espalda que, que va desde la zona de la última costilla hacia la zona que está arriba de los glúteos. Toda esa zona se puede considerar como zona lumbar. La prevalencia o la frecuencia de estos pacientes en la consulta es muy alta. Incluso a nivel mundial, se, según la, la Organización Mundial de la Salud, pues dice que actualmente pues a, alrededor de 620 millones de personas están padeciendo dolor lumbar o lumbalgia, para decirlo más, más fácil. La alta prevalencia de, del dolor lumbar lo hace, pues lo hace un, problema, un problema de salud social, un problema de salud, pues salud pública mundial, porque es la causa número uno de, de ausencia laboral. Entonces esto repercute mucho pues en la economía nuclear de cada familia. La persona que lo padece puede tener esta, esta cuestión de que no está hábil para poder trabajar y por lo tanto a la familia es un ingreso menos con un gasto extra de estar cuidando este, a este paciente. Entonces la, la prevalencia... Y la frecuencia, pues sí, es muy, es muy alta de este tipo de, de patología, tanto local como a nivel mundial. Y supongo que la siguiente pregunta va más como asociada a las diferentes causas eh, del dolor de espalda o de la lumbalgia, pero más o menos cuánto es como el tiempo estimado que pudiera eh, durar estos síntomas. Antes de ver cuánto tiempo va a durar, pues tenemos que saber el origen y cómo clasificar la emoción. Una manera muy muy conocida o lo que normalmente está estandarizado para, para hablar de esta clasificación de la, de la lumbalgia es dolor, dolor lumbar agudo, subagudo y dolor lumbar crónico. ¿A qué nos referimos? Vamos a pensarlo en, en semanas. Aquel dolor lumbar que dura menos de seis semanas es un dolor agudo. Si se encuentra entre seis y doce semanas, estamos hablando de un dolor lumbar subagudo 
y aquel crónico, pues, es aquel que dura más de 12 semanas. Entonces, afortunadamente, el 85 o 90% de los pacientes van a entrar en esta parte de dolor agudo que normalmente tiende a autolimitarse. Normalmente porque de, debemos de, de tener una correcta exploración, exploración física hecha por un, un médico especialista para poder diagnosticar qué es o cuál es el origen de, de ese dolor. No es normal que la espalda duela de la nada. No es normal cualquier tipo de dolor. No es normal cualquier tipo de dolor. No, no, no. Entonces no podemos dejar por alto un dolor que no había estado y de repente se presenta. Pudo haber sido algo, un traumatismo, un cizallamiento, eh, que eso es lo más frecuente cuando estamos hablando de dolor agudo y tiende a autolimitarse. Uh -huh. Parte de esta clasificación podemos clasificar al dolor, al dolor agudo como el dolor específico y dolor inespecífico. El dolor específico es aquel que es debido directamente por algo, es decir, un golpe, una fractura, una infección, cáncer. Es un dolor específico que se está presentando por una patología subyacente. Y el dolor inespecífico es aquel que se revisa, el paciente le duele, se revisa, uh -huh. se hace estudios de imágenes y todo está normal, pero el paciente le duele. Este es el más frecuente, pero realmente está desencadenado por malos hábitos, el paciente no duerme bien, sobrepeso, falta de actividad física, mala alimentación. Es, es un conjunto de varias, de varias causas lo que, lo que hace que se presente este tipo de dolor lumbar y lo catalogamos como dolor inespecífico porque no hay una patología per se que le esté causando directamente. ¿Es que no hay una patología o no se ha encontrado con los estudios que le hemos hecho al paciente? No, no hay, porque se relaciona, se relaciona con el conjunto de estos malos hábitos. Eh, uh -huh. Yo creo que ya está de más repetirlo, pero todos recaen principalmente en estos tres. Eh, poca actividad física, sobrepeso y mala alimentación. Sobrepeso y mala alimentación. Bueno, este va relacionado. ¿sí? Claro, claro, pero hay, hay alguno como un poco más, eh, no quiero decir importante, pero más como fácil de arreglar que, que los otros o que arreglar uno en específico de una mejora significativamente mayor, por, o sea, que los demás? Sí, eh, podemos decir que es la, es la rehabilitación, bueno, no rehabilitación física, es la actividad física como una uh -huh. manera de prevenir el dolor lumbar. Aquí me voy a saltar un poquito en la cuestión del tratamiento, actividad física, fortalecimiento muscular, incluso un paciente grande, pero que tenga buena actividad física, eh, que eh, los músculos estén fuertes, no entraría en este rango de que sea un, pues un factor modificable para dolor lumbar. Claro. Y cuando estamos hablando específicamente como de, de actividad física, algunas personas lo pudieran relacionar como a terapia física, pero ¿hay algún tipo de actividad física en específico que sea mejor o cualquier tipo de actividad física? Si las personas corren, van al gimnasio, si nadan, si hacen bicicleta o si es más como específicamente de eh, fortalecer y construir un, un buen grupo o sistema muscular de la espalda para que le dé mayor soporte a, a la columna. Sí, una actividad física que se puede hacer, ninguna duda, es la natación. Puesto que no tiene impacto, tiene fortalecimiento de los músculos de la espalda, la parte abdominal es bien importante. Eh, hay unos ejercicios que, que siempre se pueden realizar en casa, dependiendo de, de la intensidad y la capacidad física de cada paciente. Se llaman los ejercicios de Williams uh -huh. y consisten en estiramientos musculares de piernas y espalda y al mismo tiempo fortalecimiento de la, de la pared abdominal. Hay diferentes actividades que se pueden realizar dentro de estos ejercicios. Hay algunos que se necesita pues, más, más fortalecimiento para poder realizarlos. Entonces, esto es poco a poco para poder ir aumentando en intensidad. Y me pareció muy interesante que hayas mencionado el tema de la mala alimentación como uno de los factores que pudieran llegar a impactar el hecho de que aparezcan este tipo de dolores. ¿Es por un tema... Eh, que la mala alimentación contribuye al sobrepeso o a, contribuye a los patrones de inflamación en las personas o por qué es tan importante la mala alimentación en que aparezcan ese tipo de dolores? Principalmente por la, la relación directa que existe entre mala alimentación, sobrepeso, pues son los factores principalmente que pueden causar esta parte del dolor lumbar inespecífico, es decir, aquel uh -huh. que no está siendo pues, secundario a una patología. 
sí hay da, eh, ciertos eh, alimentos que son proinflamatorios, pero pues aquí realmente se sale de, de mi expertise, eh, Mauricio. Eh, lo, claro. lo que hago es, es mandarlos con mis compañeros de, de nutrición clínica para que sigan una dieta adecuada. Claro. Esta cuestión también muy importante de nutrigenómica forma una parte importante en el prevención y tratamiento del dolor lumbar. Y ahorita eh, hemos hablado mucho de, de los dolores inespecíficos. Vamos a pasar un poco más al lado de los dolores específicos. ¿Cuáles son los dolores específicos más comunes? ¿Cómo se presentan? ¿Y cómo pudiéramos diferenciar entre ellos incluso antes de, de llegar al consultorio? El dolor específico, como te comentaba, puede ser secundario a diversas causas. El más frecuente pudiera ser una hernia discal. El tipo de, de dolor lumbar específico puede ser un dolor bien localizado. Eh, afortunadamente, eh, la gran mayoría de estos es del sistema musculoesquelético. Uh -huh. Y digo afortunadamente porque eh, no estamos hablando de que sea, un, pues que sea un cáncer, una infección. Sin embargo, pueden ser un cáncer, uh -huh. infección, eh, una hernia discal. Eh, entonces puede haber un traumatismo, inflamación y eso de estar desencadenando el dolor. Debemos de estudiar al paciente en la consulta, primero desca descartar que sea músculo esquelético, eh, porque estos tienden a ser autolimitados. Uh -huh. Y luego también la zona dolorosa, porque el músculo esquelético, el dolor músculo esquelético en la zona lumbar, tiende a ser localizado. El paciente te puede decir, con un solo dedo me duele esta zona. Y ahí pues, probablemente estemos hablando de que al paciente le duela alguna articulación facetaria, eh, un golpe, una tendinitis que tiende a autolimitarse y con la rehabilitación física puede ayudar y con ciertos medicamentos desinflamatorios por un, por un corto periodo de tiempo, pues esto se tiende a ser más rápido. Uh -huh. Pero también puede haber un componente radicular, es decir, que el dolor, que el dolor lo, no sea solamente localizado, sino que se vaya hacia una zona, es decir, que se irradia. Ahí estamos hablando de un dolor lumbar con componente radicular. Esto es lo que coloquialmente la gente le dice que le duele la ciática. No sé si, si lo has escuchado por ahí. Entonces, que me duele la ciática, entonces es un dolor lumbar que corre porque una de las salidas de los nervios puede estar eh, comprometida. Comprometida es decir que el nervio esté en contacto ya sea con inflamación de la articulación o con una hernia discal. Entonces tiene estas sensaciones de irradiación, como pueden ser calambres, hormigueo, entumecimiento, descargas eléctricas que se corren hacia una o, o ambas piernas. Lo más frecuente sería hacia un solo lado. Y nada más como para terminar de definir este concepto que lo escuchamos demasiado. Todas las personas este, hemos escuchado que la ciática es dolor en la pierna que corre posterior. ¿Cómo lo pudiéramos definir para entender exactamente qué es como el dolor de la ciática? La ciática, la gente se refiere normalmente a esta sensación incómoda que recorre de un sitio a otro y esto es porque hay afección o hay compromiso principalmente en el nervio ciático. Para recordar, hay dos tipos, principalmente dos tipos de dolor. El dolor que casi todos pueden reconocer porque es el dolor de inflamación que incluso se ve porque está inflamado, está rojo, es punzante, bien localizado. Pero hay otro tipo de dolor que se llama dolor neuropático y es cuando eh, hay una afección en el nervio. Es decir, la señalización no se está mandando de la manera correcta. Entonces, este dolor normalmente eh, los pacientes lo pueden, lo pueden describir como sensaciones incómodas. Esas sensaciones incómodas que en el término de medicina pues serían disestesias. El paciente puede tener frío que duele, calor que, calor que arde, hormigueo, punzadas, descargas eléctricas y hay dos cosas que se exploran en el consultorio, es decir, que al paciente le, se, se roza con el, con el martillo de exploración un ligero, un ligero roce sobre la piel y eso causa dolor. Eso uh -huh. se llama alodía, que es un, un dolor que, que se desencadena por algo que normalmente no dolería y otra cosa que se explora en este tipo de dolor neuropático, Mauricio, uh -huh. es que no sienten igual de un lado que del otro. Es decir, la pierna izquierda que la pierna derecha, en la misma zona, voy a decir, la zona de, en el chamorro izquierdo como el derecho, se sienten diferentes. Hay unas áreas de hipoestesia. Es decir, uh -huh. que el paciente puede sentir menos. Entonces, este conjunto de, de sensaciones desagradables forman parte del dolor neuropático. 
Entonces, cuando el paciente tiene esta ciática, dolor lumbar con compromiso radicular, puede haber dolor localizado por el sistema musculoesquelético en el, en el músculo, en las articulaciones facetarias, que es por donde sale el nervio, y puede haber inflamación y compromiso de nervio, es decir, el, eh, la presencia radicular que está provocando este dolor neuropático en los pacientes que tienen ciática. ¿Puede haber dolor del nervio ciático sin dolor músculo esquelético lumbar? Sí puede haber, porque el nervio ciático se puede atrapar más abajo en los músculos del glúteo, que aquí ya estaríamos hablando del síndrome piramidal, por mencionar uno, eh, que tendría solamente las características del dolor neuropático. Claro, o sea, creo que aquí lo que estamos empezando a ver es que hay una rama muy, muy grande de, de diferentes posibles eh, síntomas, de sensaciones, que por eso es tan importante ir primero con un especialista del dolor en caso de que haya un dolor de espalda, no irse directamente las personas a hacerse algún estudio de imagen porque se estarían perdiendo como de toda esta complejidad del examen médico, de del, una examinación física con un especialista. Hablando ahora sí eh, más como a detalle, una vez que los pacientes van contigo, realizas una minuciosa exploración física, ¿cuáles pudieran ser algunos de, de los como exámenes o análisis este, posteriores que te pudieran ayudar eh, a establecer un diagnóstico? Afortunadamente, la mayoría del dolor lumbar forma de la parte aguda y de la parte inespecífica. Entonces, con una buena exploración física e interrogatorio en el, en el consultorio eh, es suficiente. No, no se necesita eh, obligatoriamente tener un estudio de imagen. Lo digo obligatoriamente porque debemos descartar ciertos factores de riesgo, Mauricio, que uh -huh. los podemos llamar banderas rojas o okay. síntomas de alarma para pensar en una patología que esté desencadenando el dolor. Eh, afortunadamente, pues es, el menor, es la menor de las, de las prevalencias, no, no, no es lo más frecuente, pero siempre lo debemos de, de preguntar. Por, por eso eh, los pacientes no se deben de, de automedicar. Por mencionar una cosa, te voy a decir, una bandera roja. El paciente tiene pérdida de peso no intencionada, no tiene apetito, se ve cansado, fatigado, con un dolor lumbar que no tiene ningún origen aparente. De repente el paciente empezó a tener dolor lumbar, aparte con estas preguntas que el paciente contestó que sí, que tiene, pues que ya no come, ha perdido peso no intencionada. Son banderas rojas, Mauricio. Y tenemos que descartar que el paciente no tenga un origen oncológico. Entonces, en este caso, si el paciente tiene una radiografía y no se ve nada, podríamos realizar una, solicitar un TAC o una tomografía axial o una resonancia magnética de la zona lumbar. Eso es obligatorio. Eh, otras banderas rojas, en la que el paciente joven que fuma, usa drogas, sobre todo aquellas drogas que son eh, inyectables, que también mm -hmm. empieza con dolor, eh, puede que eh, aparte del dolor el paciente te refiere que tiene fiebre, y el dolor lo despierta por la noche. Entonces, estas son banderas rojas para pensar que el paciente pueda tener una infección, una espondilodicitis. Es una infección en cierta área de la, de la columna que si no se trata de la manera adecuada de decir que el paciente necesita antibióticos, pues esto puede avanzar a tener un problema, un déficit neurológico pues muy prolongado o permanente. Claro, o sea, creo que esta es una de las partes más importantes del episodio porque verdaderamente nos pone en contexto cuándo ir urgentemente a buscar atención médica y cuándo no. Hay personas que por tener un dolor de espalda dicen es que nunca me he ido a checar en toda la vida, siempre se me termina quitando, pero no tenemos en cuenta las banderas rojas que nos están diciendo esto es importante, hay que ir a revisarse. Y hablábamos de la pérdida de peso y nada más quiero hacer un paréntesis rápido aquí, es pérdida de peso sin una causa aparente. Porque luego me sí. ha tocado que llegan a consulta diciendo tengo una pérdida de peso, hacemos un par de preguntas más y resulta que está haciendo muchísimo más ejercicio o que empezó una nueva dieta. Entonces es en pacientes que no han cambiado eh, hábitos de estilo de vida y que están teniendo una pérdida de peso significativa. Pérdida del apetito. Pérdida de peso no intencionada. No intencionada. Y eh, claro, el, este dolor que despierta por las noches. Obviamente eh, hay como un cierto componente cultural, especialmente en hombres que a veces tienden a, a no ir tanto con, con un doctor especialmente por un dolor, lo atribuyen al ejercicio o al cansancio, pero es importante a veces eh, tener en cuenta estas banderas rojas que nos están diciendo hay que, hay que checarnos. Pasando a un poco más a un tema de, 
quiénes son algunas poblaciones o algunas personas que pudieran ser más propensas a sufrir un dolor de espalda. Hay alguna profesión, eh, el estar parados mucho tiempo, tal vez eh, movimientos extraños de la espalda en, en atletas. ¿Qué has visto tú en, en la consulta de, de personas que se presentan más? En términos general, independientemente del trabajo, eh, las mujeres pues, son más propensas a tener dolor de espalda. Está escrito aproximadamente en relación 2 a 1. Y en cuanto a lo laboral, pues, o hay de dos. Aquel que tiene sobre exceso de trabajo en esa zona lumbar, es decir, que cargan, que están agachados todo el tiempo, los agricultores, eh, los mineros, ellos tienen también eh, mucho sobrepeso, sobrecarga en esta, zona, en esta zona de la espalda, y los otros, los trabajadores que son sedentarios, que, que están en silla, en una silla todo el tiempo, eh, enfrente de una computadora, no hacen ejercicios de estiramiento, tienen una vida sedentaria, no se mueven. Estos dos tipos de, de pacientes son los, los que, vaya, por su actividad física o su poca actividad física, eh, son los que podemos ver con mayor frecuencia en consulta, siempre y cuando eh, no sea una patología base lo que lo esté causando. Claro. Muy bien, y pasamos, eh, yo creo que a la última pregunta, ya lo habíamos mencionado previamente, pero quería que nos platicaras un poco sobre el tema de la automedicación. Es muy común, especialmente en México, que... Eh, la, las personas y las familias se automediquen. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los daños? Particularmente con el tema de dolor de espalda. Y hago esta pregunta más como para el, el tipo de, de medicamentos que se pudieran estar consumiendo para tratar un dolor de espalda, como, como los AINES, los antiinflamatorios. Pues desafortunadamente es muy, muy frecuente la automedicación y también es frecuente los efectos secundarios de estos medicamentos. Eh, llega el paciente diciendo que que no le cae nada, que todo está muy, que los medicamentos le caen muy pesados, que no puede comer. Y esto es porque, sobre todo, ese tipo de, de medicamentos, Mauricio, los que comentas, para aquellos que no son médicos, eh, hay medicamentos que ayudan a desinflamar y si desinflaman, ayudan a controlar el dolor. Entonces, estos medicamentos que desinflaman y controlan el dolor causan irritación en el estómago, causan lesión renal y otra cosa, y en las plaquetas que hace que el paciente, que, que, que las plaquetas no se puedan juntar y formar un coágulo. Entonces, eh, el uso y abuso de estos medicamentos, pues es dañino para todos los pacientes. Incluso con cualquier paciente, pero principalmente aquellos que son de edad avanzada, la función renal va bajando. Esto lo podemos medir con la tasa de filtración, pero si ya tenemos una, una función renal deteriorada, y aparte, el paciente se puede automedicar con este tipo de medicamentos, pues esa función renal que ya está, vamos a decir, funcionando de manera pues, inadecuada, se puede dañar más. Este, y todo por simplemente seguir la recomendación de alguien que no es un profesional. Es muy, 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 muy frecuente. Y luego todavía peor, no voy a decir nombre de medicamentos, porque esos medicamentos son muy buenos, pero por cierto tiempo. <risa> Este, usados correctamente claro, te voy a poner un ejemplo oye, no, ¿sabes qué? Juan, tómate este medicamento A que es muy bueno para el dolor, te desinflama y te quita el dolor, perfecto ok, Juan se lo toma 3, 4, 5 días, una semana no se le quita o baja un poco pero sigue con la molestia no, es que este no me está haciendo el A a mí no me funciona, no te preocupes tómate también el B entonces el B funciona igual que el A y pues por la misma razón no le va a funcionar y ya tiene dos medicamentos que máximo se debió haber tomado por tres días. Entonces y ahora eh, tiene dos con mayor dosis por mayor tiempo. Entonces empiezan a aparecer los efectos adversos. Claro, eh, hablando de estos medicamentos en otros países de Norteamérica se pueden utilizar como máximo un día al mes o máximo dos días al mes. Y aquí en México, pues como no está bien regulado, no te dice nada. Son medicamentos que lo puedes encontrar en la farmacia y se venden sin recetas. Entonces estamos ante un problema, un problema importante de la automedicación. Tal vez el que les pudiera, les pudiera decir que no pasa nada, pues es la rehabilitación física, porque no se necesita en la mayoría de los casos medicamento para controlar el, el dolor lumbar inespecífico, que es músculo esquelético, con medidas de... De, de rehabilitación son suficientes y los medicamentos indicados por el profesional pueden ayudar a que este tiempo 
que tienen en autolimitarse sea más corto, tal vez unos cuatro o cinco días como máximo. Pues ahí lo tienen. Creo que fue la forma perfecta para cerrar el episodio. Es muy importante, uno, entender que ningún dolor de espalda es normal. Número dos, que en caso de tener dolor de espalda es importante visitar a un médico especialista que haga un examen minucioso, una entrevista minuciosa, eh, cuidarnos de no automedicarnos porque a veces puede haber estos medicamentos que culturalmente los usamos casi a diario, ¿no? Y, y para cualquier cosa, nos duele la cabeza, nos duele la espalda, nos duele, hicimos mucho ejercicio y nos tomamos uno de estos medicamentos y mis pacientes, mis familiares, mis amigos se sorprenden cuando les hablo de los riesgos que pueden tener estos medicamentos que usamos a diario. Por eso me gustan tanto este tipo de episodios porque podemos cerrar con algo que todas las personas que nos están escuchando van a poder aplicar a su día a día. Ahorita todos se están preguntando, oye, ¿y estos medicamentos yo los uso demasiado? Entonces, es como la forma que vamos cambiando los comportamientos. Eh, doctor Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si tenga un mensaje final para todas las personas que nos están escuchando. Ningún dolor es normal. El dolor no se debe de aguantar, se debe de estudiar y no se debe de automedicar. Creo que con ese, con ese mensaje muy, muy claro, a lo mejor un poco pues, fuerte y agresivo, pero más claro no se puede. Breve y conciso. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy. Eh, a todas las personas que nos escuchan, espero que tengan un excelente día. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, consulten con su médico de confianza. Cuídense mucho y nos vemos pronto en el siguiente episodio de Hola de Salud. Hola. Somos Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros. Y te invitamos a escuchar Cuida tu Mente, un podcast donde expertos del TAC de Monterrey e invitados brindarán herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. Cuida tu mente es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial de Tecnológico de Monterrey.